Hello at welcome sa ating Math Galing Channel. Ang video na ito ay tungkol sa factoring the greatest common factor. So, binibigyan tayo ng expression tapos i-factor out natin kung ano ang GCF ng expression. Meron tayong mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so, factoring the GCF or the greatest common factor. At meron tayong mga halimbawa dito. I think I have 10 examples or 9. At dito, uh, meron tayong example 1, example 2. So, madalas, ang ginagawa ng karamihan sa mga estudyante o kaya sa ibang guro ay ginagawa nila mentally. So, dito gagawin natin step by step para makita ninyo kung paano ito gawin at ano ang proseso. Okay? So, ito, titingnan mo kung ano ang common sa kanila. Itong 5x squared, common na factor. So, itong 5x squared at itong negative 10 or, or 10 lang, minus 10. Okay? So, Ang gagawin natin ay i-break up natin. Okay? So, itong 5x squared, uh, wala ka ng ibang magagawa dito dahil ang ibig sabihin nito, 5 times x squared. So, isulat lang natin ulit. 5x squared minus itong 10, pwede mo siyang isulat na 5 times 2 para malabas mo ang 5. Okay? So, pwede natin gawing 5 times 2. Okay. Itong dot na ito na nasa gitna sa pagitan ng 5 at 2, multiplication ito. At hindi ko sigurado kung nagamit na ba ito ng ibang guro sa inyo, pero ito sa higher math, multiplication. Kasi ang decimal point nasa baba iyan. Kung 5.2 ito, ganyan. Yan ang decimal point. Pero ito nasa gitna ng dalawa. Okay? So, ito multiplication. Pwede ring gamitan mo ng parenthesis pero para mas malinis, gawin lang natin na dot. Basta naunawaan ninyo na ito ay multiplication. Okay, so ngayon, makikita ninyo na meron ng common na number. Meron ng 5 at yung 5 common. So ito at ito, common sila. So yan ang ilalabas natin. Anong ibig sabihin ng ilalabas? Gawin natin siyang factor, parang i-factor out natin. Okay? So, pag ilabas natin ang 5, halimbawa, ganito, i-extract natin siya sa dalawa. So, merong matira dito sa loob. Okay? So, inilabas mo ang factor na 5 sa 5x squared. Ano ang natira? Tinanggal mo na ang 5, di ba? Kinuha mo na ang 5. So, ayan, tanggalin natin ang 5. So, ano ang natira? x squared na lang. So, ayan. x squared na lang ang natira dito. Susulat ko dito ulit. Okay? So, x squared na lang ang natira. So, ano naman ang natira dito sa second term? Kinuha mo na ang 5. Ang natira dito ay... Kopyahin mo lang itong sign na ito. Minus, minus. So, ang natira dito ay 2. ba? Ayan. So... Yan na yung answer mo. Inilabas mo na ang greatest common factor. Inilabas mo na ang common na factor at ito rin ang greatest dahil wala ka nang mapipiga dito. Wala ka nang makukuha pa na pwede mo pang ilabas or i-factor out. So, ito na yung final answer mo. Okay? Okay, second example natin, 8M plus 4. So, maghahanap tayo ng numero na maging common sa kanila. At kung wala man, as is na ang answer natin. Pwede ba na ma-factor natin itong 8 kung saan lilitaw ang number 4 para malabas natin? So, ang 8, pwede natin isulat na 4 times 2M. Or, pwede rin na gamitin natin ang dot. Depende sa inyo kung gusto nyo gumamit ng dot o gusto nyo gumamit ng parenthesis. Kung ano ang nakasanayan ninyo. So, kung saan kayo komportable. So, ito, 4 times 2M plus 4. So, makikita mo agad-agad na, ay, kumon pala yung 4. So, ilabas natin ang 4. So, ito, magiging 4. Tapos, parenthesis na ang maiwan sa loob. 
So, ano ang maiwan sa loob? Kung ilabas natin ang 4, tanggalin natin ang 4 dito, 2M na lang ang matira sa first term. Tapos, ang sa second term, nilabas mo na ang 4. Hindi pwedeng 0 ang matira kasi ito ay multiplication, di ba? So, pag nilabas mo yung 4, ang matira dito ay 1. Kasi, i-check mo, 4 times 2M is 8M. 4 times 1 is 4. So, kailangang 1 ang matira dito kasi we're doing multiplication. Okay? So, ito na yung answer mo. Okay? Kung gusto ninyong kopyahin ito, i-pause nyo lang ang video para makopya ninyo at masulat ninyo sa inyong notebook o sa inyong papel para mapag-practisan ninyo kung kayo na lang mag-isa. At i-pause nyo lang ang video kasi i-erase ko na to. Para punta tayo sa ating third example. Okay, so example 3, 12W squared minus 6W. So, tingnan natin kung paano natin ito hatiin or i-factor out. So, ito, tingnan natin. Ang 12 ay pwede nating isulat na 6 times 2. Tapos, itong W squared Pwede natin isulat na W times W. Tapos, ito, 6 times 2 is 12. W times W is W squared. Tapos, itong 6W, hindi mo na siya pwedeng galawin. So, isulat lang natin minus 6W. Nakikita nyo na ba kung ano ang common na pwede nating ilabas? Pwede nating ilabas ito. At itong 6 at isang W. Okay. So, ilabas natin ang 6W dito sa first term. Ito yung first term natin. Ito yung second term natin. So, sa first term natin, ilabas natin ang 6W. 6W, ano ang matitira sa loob? So, ang matira, 2 na lang. At W. Tapos, ito namang sa second term natin. Kopyahin lang natin ang minus. Itong sa second term natin, 6W, inilabas mo na ang 6W. So, ano ang matira sa loob? 1. Dahil 6W times 1 is negative. And 6W times negative 1 is negative 6W. So, kapag inilabas mo na lahat, 1 ang matitira sa loob kasi multiplication ang ginagawa natin. Okay? So, ito na yung answer mo. So, inilabas mo na ang pinaka mataas, ang greatest common factor. So, ito yung 6W, ang greatest common factor niya. Wala ka nang mailabas dito. Meron pa bang common? Wala na. 1 na lang. Okay? So, yan na yung answer natin sa ating number 3. Sa number 4 naman... Itong 16, pwede natin siyang isulat na ano ang factors ng 16? Pwedeng 8 times 2. Pero ang kung gamitin natin ang 8 times 2, wala namang 8 dito. Pwede ang 2, pero ang hinahanap natin ang greatest. So, merong 4 dito, so gamitin na natin ang 4. So, pwede natin gamitin ang 4 times 4 para sa 16. Okay? Ngayon, kung hindi kayo kabisado sa paggamit ng dot, pwede rin na 4 times 4. Ganito. So, depende kung ano ang komportable ninyo kung hindi nyo pa nagamit ang dot na symbolism dati. Okay? So, 4 times 4. So, ito namang 4y squared. Sulat lang natin 4y squared kasi wala ka namang magagawa dito sa 4 at sa y squared. Ngayon, nakikita mo na ba kung ano ang common sa kanilang dalawa? Common ang 4. ba? Merong 4 dito sa first term. Ito yung first term natin. Ito yung second term natin. So, merong 4 dito. Meron ring 4 dito. So, yan ang ilalabas natin, ang ating greatest common factor. So, ang greatest common factor natin ay 4. So, ilalabas natin 4. Ano ang natira sa loob? Nailabas mo na to, so ang natira sa loob ay 4. Ang, at dito naman sa pangalawa, nailabas mo na ang 4, ang matira ay y squared. Yan na ang answer mo. Okay? 
So, ganituhin mo lang kung hindi ka masyadong mabilis sa paghanap kung ano ang greatest common factor. Kasi sa iba, parang minimental math nila o kaya hindi mo ito makikita na steps. Ito, parang shortcut sa kanila, diretso na sila dito. Pwede rin yon kung medyo mabilis na ang level mo. Kung komportable ka na doon, gawin mo na ganito. Itong sa second step, ipinapakita ko lang para sa mga kabataan na hindi pa masyadong, hindi nila masyadong nakikita agad-agad kung ano ang pwedeng ilabas. Yung mga nahihirapan na makita kung ano ang mga common na factor. Okay? Kung magaling ka na at mabilis ka na sa paghanap ng greatest common factor, mas maigi at diretso ka na sa answer na ito. Okay, so wag kayong malito dito kung hindi kayo kabisado dito at mas sanay kayo na tingnan lang kung ano ang kumon tapos napunta na kayo sa step 3. O ito yung first step. Ano, first step, second step. Kung diretso na kayo sa step 2, pwede yan, mas maigi yan. Pero kung hindi pa kayo kabisado, sundin nyo lang ito step by step. Tapos practice ng practice. Pag kayo na lang mag-isa, gawin nyo ulit kung ano yung mga exercises na ginagawa natin dito. Tapos balikan nyo ang video kung tingnan ninyo kung nakuha nyo ba. Ganun lang ang sa math. Practice ng practice. Okay, so meron pa akong example 5 at 6. I think nine example tayo. So, erase ko na muna to. At kung gusto nyo yung isulat sa inyong notebook, i-pause nyo lang ang video. Okay, so example 5, 9n minus 15. So, ano ang common sa kanila? Ang 9, pwede natin isulat na 3 times 3n. Ang 15, pwede natin isulat na 3 times 5. So, makikita mo na na common ang 3. Yan yung common. So, ilabas natin ang greatest common factor natin. So, pag nalabas mo na itong 3, ang matira sa loob, 3N. Nailabas mo na ang 3, ang natira sa loob, 5. Yan. Yan yung answer mo. Okay? Sa so, number 6 naman, ang 9, pwede natin gawing 3 times 3. So, 3 times 3. Ang P, meron P dito. So, ang P, tapos P. Isa pang P. Yan. Plus, ito namang 21, pwede natin gawing 3 times 7. Tapos, P. Tapos, pag may magtanong na, ma'am, bakit walang dot dito? Pwede ring lagyan ng dot, pwede ring hindi. Pero, dito sa numero, kailangan lagyan mo siya ng dot dahil kung hindi mo siya lalagyan, magiging 33. Baka akalain ninyong 33 siya. Okay? So, pwede ring merong P sa mga variables. Ipagtabi-tabi mo lang. Alam mo naman na it, yan ay multiplication, di ba? Itong 21P, ibig sabihin nito 21 times P. So, ito ang common dito. Makikita mo na ang 3 ay common. Ang P, common rin ang P. So, isang P. So, pag ilabas natin, i-factor out natin, ang greatest common factor natin ay 3P. Yan yung GCF natin. Ang greatest common factor. Tapos, ang matira dito sa first term, nilabas mo na ang 3P. 3P na lang ang natira sa loob. Tapos, ito naman, nailabas mo na ang 3P, ang natira ay 7. So, yan na yung answer mo. Okay? ba diba mas klaro kapag ginanito mo kasi makikita mo kung ano yung common? Pero, kung magaling ka na sa inyong mental math, ay mas maigi. ba diba? Kaya, kailangan ng practice ng practice para pag mabilis ka na, ay pwede mo nang skip ang mga... Ibang steps. Okay? So, ito, 3P. Kung i-double check mo, 3P times 3P is equal to 9P squared. Tapos, 3P times 7 is 21P. So, tama ang answer natin. Okay? Meron pa tayong tatlong natitirang example. Kaya, kung gusto nyo yung kopyahin ito, i-pause nyo lang ang video. Tapos, i-erase ko na to kasi mag-move on tayo sa ating seventh example. Okay? 
Number 7. 3x squared plus 9x minus 12. Tingnan natin kung ano yung common. So, ang 3x squared, pwede natin isulat na... Uh, pwede natin iwan na lang na ganito. 3x squared kasi wala namang x dito. So, yung 3, okay na yan. Ito namang 9, pwede natin siyang gawing. So, isulat lang natin 3x squared. Tapos, itong 9, pwede natin gawing 3 times 3. Tapos, merong x. Ito namang 12, pwede natin siyang gawing 3 times 4. Ngayon, may nakikita ka na bang common sa kanilang tatlo? Kasi meron tayong 3 terms dito. Ito yung first term natin, second term, at third term. So, ano yung common? Common ng 3. Ayan. So, yan yung common natin. So, ilabas natin yung 3. So, pag nailabas mo na ang 3, ano ang natira sa loob? Sa so, first term, x squared na lang. Sa so, second term, 3x na lang. At sa so, third term, 4 na lang. Ayan. Yan na yung answer mo. Okay? Okay. Example 8. So, erase ko na to. At kung masyadong mabilis ang aking pagka-erase, ay i-pause nyo lang ang video. So, example 8 tayo. Number 8. Meron akong negative 5 m cube minus 10 m squared plus 5. So, Titingnan natin kung ano ang common dito. Parang magiging common ito by 5 kasi merong 5 dito. Ito pwede natin gawing 5 times 2. Ito 5 times 1. So, titingnan natin. Walang M dito so wala tayong mailabas na M. So, kailangan kasing common siya sa tatlong term. Ito meron tayong 3 terms. First term, second term, third term. Okay? Paano malalaman ang term? Ang term ay parang hinati-hati yan pag merong plus at minus. So, ito merong, ito first term natin. Tapos, second term, itong pangalawa. Dahil minus 10m squared. At plus 5, ito yung pangatlong term natin. So, ito, kopyahin lang natin. Sabi natin, pwedeng common by 5. So, isulat lang natin ito. 5m cubed. Minus 5 times 2m squared plus 5 times 1. Para klaro later na 5 times 1 siya. Merong matira. So, common by 5. Labas natin. Ito. Ipang, ilabas natin. So, 5. Anong natira sa loob? Ito. Nailabas mo na. So, ang natira, m cubed. Pero, natira ang negative sign. So, isama mo pati ang sign. So, ang natira dito, negative m cube. Kasi, ang 5 times negative m cube ay magiging negative 5 m cube. So, isama mo pati ang sign na negative. So, ito, inilabas mo ang 5. So, 5 ang common. So, inilabas mo ang 5. Ang matira dito ay minus so, minus, nailabas mo na ang 5, natira ang 2m squared. Ito naman sa 5 times 1, nilabas mo ang 5, ang natira ay 1. Ayan, para klaro na merong natirang 1. Kanina kasi, hindi ko na isulat yung times 1 kasi understood naman na ang lahat ng numero ay times 1 mo, ang answer ay ang sarili niya. So, ito na yung final answer mo kasi ang greatest common factor natin ay 5. Nailabas mo na ang 5, so okay na ito. Seven y squared minus 21y plus 4. Tingnan natin kung meron bang common. Itong 7, 7 lang, times y squared, pwedeng y times y. Ito naman, pwede mong gawing 7 times 3y. Pero ito, 
4 times 1 o kaya 2 times 2. So, wala kang makukuhang common. ba? Kasi ito, ito magiging 7 times y times y. Ito naman, 7 times 3 times y. Ito naman, 2 times 2, o kaya 4 times 1. So, meron ka bang makikitang common? Ito, meron. Pero ito, hindi kasali. So, wala kang makukuhang common na factor sa kanila. So, ibig sabihin, ito na ang answer natin. Pag sinabing find the greatest common factor or factor out the greatest common factor, wala ka nang magagawa. Ito na yung final answer mo. Kasi wala ka nang makukuhang iba eh. Diba? Wala kang makukuha. Ito sana kung, sana kung dalawa lang, kung ito lang dalawa, hindi kasali itong third term, takpa natin, ayan, pwede mong mailabas ang 7y. Kasi common ang 7y. Pero dahil kasama ito, at wala namang common na factor, kasi ito 7, ito naman 21, walang common, so yan na yung final answer mo. Okay? Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Sigurado sa sagot mo